Türkiye'nin bir numaralı aile sağlamlık programını. Medex Hospital, Surakhan Tibbi Berpa Merkezi, Lor Hospital ve Germen de Cappuccini Estetik Merkezi teklif edir. Ervatınız hayırlı uğurlu olsun. Yaşamak gözeldir başladı. Saat 2 tamam. 1 saat yarım ərzə. 4 yarısınlar burada olacaq. Aparıcılarınız Sona ve Murat burada da. Siz de burada olun. 1 saat yarım ərzində sizi maraqlandıracaq. Maralı bir mevzumuz var. Canlı yayma kapılacaksınız. Sorularınızı verəcəksiniz. İstəsiniz gelicəksiniz. Türkiye'ye bak. Burada da testlerden keçeceksiniz. Ne testlerde birazdan bileceksiniz. Her vaxtınız hayırlı olsun. Yaşama güzeldir. İzleyirsiniz. Bugün çok maraqlı efirimiz olacak. Bir çox insanların diqqətini çəkən mövzuya toxunacaq. Xüsusilə də son dövrlər bəzi insanlar bu problemleri yaşamaqdadırlar. Psikologumuzla bütün bu məqamları araşdıracaq efirimizdə. Nələr baş verəcək daha ətraflı bilmək üçün anonsumuzu izləyəcək. Belə deyək, günümüzün qısa bir araşını verəcək sizə. Ama biz sizlik bir sponsorlarımız vardır, bir bazı məlumat verir. Bizim əsas sponsorlarımız Medex Hospital, Lor Hospital, Surakhan Atibi Bərpan Mərkəzi və Germen de Cappuccini Estetik Mərkəzidir. Bir daha qeyd edirik ki, Zemron bizim əlaqə telefonumuzda zəhmət olmasa verin ekran və cəmat bilsin. E, ünvanı öyrənmək üçün hələ ki, ünvanı bilirsiniz ki, canlı yəmənəcə gəlib burada test olma bilərsiniz. 024 244 11 99 Və Zemron... Bir... Efrimizin mütləq izleyin, sonuna kadar izleyin. Çünkü sponsorlarımızla bağlı görüntüleri izleme imkanınız var. Yüz eşitmekten bir görme yaxşıdır deyirlər. Məhz görme imkanını sizi efirdə yaradacaq. Sponsorlarımızla bağlı müxtəlif sujetler, onların avadanlıqlarını göstərən, ümumiyyətlə onlarda gedib mayadan keçen insanların nəticəsi. Bütün bunları sizə nümayiş etdirmə imkanımız var. Onun geri yaşamak gözeldir. Sonuna kadar izleyin ki, bütün bunlardan haberdar olasınız. Bir sözlə, bir balca səbirdin olsun. Bir saat yarım buradayıq. Anonslar istəyirsiniz sonra qaydacaq istəyəcəyə anonslar Bəzən insan cəmiyyətdə nə edəcəyini bilmir. Utanmaq, çəkinmək, komplekslərdən azad olma, ümumiyyətlə sosial fobiya. Bugünkü mövzumuz budur. Yaşamaq gözəldir də canlı yayında test aparacağıq. Ailənizin proqramını qaçırmayın. Anonslar izlediniz, Qayıtlıq Studiyaya yaşamak güzeldir, devam edir, dikkatiniz bizde olsun ve yeri gelmişken bize sosial şebekeden Facebook'dan da yazabilirsiniz, Twitter'dan da yazabilirsiniz, ne bileyim isterseniz zengin olabilirsiniz e, ve prodüsörlerimiz sizin zengilerinizi efir koşulacaklar, canlı yerine sorularınızı verebileceksiniz, konağımıza konağımız psikologdur, meşhur psikologdur, bizim dostumuz ezimizdir, e, burada konağ olmuştu ve çok maraqlı bırakışlarımız olmuştu, şimdi növbəti dəfə dəvət elədik və o da sağ olsun bizim dəvətimizi qırmadı gəldi. E, dəvət eləyək sonra da məni yollar mı? Bəli. Şəbnəm Sadıqova buyurur. Hoş gəldin. Hoş gəldin Şəbnəm. Sən görməyimizə çox şadıq burada. Mənə hədiyə, yeni münasibətin. Sağ olun. Yəni yer gəlmişkən təbrik edirəm mən bəldə. Hə, mən də təbrik edirəm. Sabah bayram. Bəli. Ailənizə təbrik edirik, sizi təbrik edirik. Teşekkürler. Onu da deyim ki, mama bala gelirler de bu defa. Yani tek yemeyim, anan da təbrik edirik biz buradan. Teşekkürler. Bir bağımıza basırıq. Sabah da yeri gelmişken deyelim ki, biz bayramda Azərbaycanlar hala bir defa yeni ilik edilecek. Bizim qara günlük adamlarıq da biz bayramıza müsait deyik ki, biz... Mövzumuz nədir? Mövzumuz sosial fobiyadır. Bəli, mövzumuz sosial fobiyadır. Sosial fobiyadır nədir? Bu nədir? Sosial fobiya adetən utancağlıq kimi nəzərdə tutulur, həddindən artıq utancağlıq, çəkingənliyi kimi və artıq ötən illərdə sosial fobiya deyilirdisə, indi biz ona artıq sosial həyəcan pozuntusu adını qoymuşuz. Yəni, artıq bu adi bir fobiyadan keçib həyəcan pozuntusu kateqoriyasına daxil olub və sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanlar 6 ay müddətində müşahidə altında olandan sonra artıq diagnoz qoyulur. Yəni, bu insan yavaş-yavaş... Yəni, elə-belə gəldi, hənə buna deyə bilərdi, yox, yox. Yox, sadəcə utancaqdır, nə bilim, insanlarla ünsiyyətə tez girə bilmir deyə, biz ona deyə bilmək ki, sosial həyəcan pozuntusunu əziyyət çəkir və bu insan əgər yavaş-yavaş öz sosial çevrəsindən, iş həyatından, ailə daxili problemlərə doğru gedirsə, bu arada həyəcan siqnalı çalınmalıdır deməkdir. Bu mövzu ilə bağlı, yəni, kimin evində belə bir 
evladında böyle bir e, hal yaşanırsa görür ki evladı böyle de mesela bir çox ailelerde eve e, gelirse uşağı ortaya çıkmıyor. Böyle de olur. Hı -hı. Yani adeten başlama yaşı 15 yaş, 15 yaşı yarımdan sonra gösterir özünü ama e, uşağılıq dövründe müəyyən signallar vermeye başlayır artı ve özünün kapalılığıyla bağlı. Ümumiyyətlə mən yenə başlayayım bu xalq tərəfindən yanlış kabul olunmuş bir anlayışdan. Yəni bunu demesem sakit ola bilmərəm. Adətən deyirlər ki, ha, uşağımız çox sakitdir, çox tərbiyəlidir, amma bunu mən burada müraciət eləm hər kəsə ki, uşaq sakitdirsə bu tərbiyəlidir anlamına gəlmir. Yəni tərbiyəli olmaq, sakit olmaq çox başqa şeylərdir. Yox, görə bilmir uşaq. Özünə qapanır, bir kənarda olur, qonaqlarla salamlaşa bilmir, qonaqlar gələn deyə və onların uşaqlarına ünsiyyət qura bilmir. Ümumiyyətlə heç öz yaşlarla beraber ola bilmir. Öz isteklerini dilə gətirə bilmir. Sıxılqan olur, çəkingən olur və bu deməkdir ki, uşağınız sağlam deyil. Yəni uşağınızda bir şeyler var ki, onun ürəklənməsi lazımdır, motivasiya olmağı lazımdır. Əgər Hı -hı. etməsəniz, daha sonra artıq sosial fobi adı altında müraciət etməli olacaq həkimlərə. Hı -hı. Bizim əktaşlarımız çay gətirib də ürəyim yanında onun yəni alt bir gətir, gətir, gətir, gətir, gətir, gətir, gətir, gətir. Şemlem Hanım da boğazını yaşlayar bu arada. E, Tamaşaçılarımıza bir daha söyleyelim ki, sosial fobiyadan danışırıq. Artık e, Şemlem Hanım söylüyor ki, bu həyacan e, pozuntusu kimi də artıq e, özünü göstermektedir. Yani artık... Mənim kalmadı yine de. Mən sənə təklif edə bilərəm bunu. Həqiqətən, buyur. Mən istəmirəm. İntihar edəmirəm. Paylaşımcılı insanları biz. Mən qeyd edim ki, Şevnem Sadıqova ilə siz bir başa yəni ünsiyyət qurmaq istəyirsiniz, evladınız aparmaq istəyirsiniz, özünüz getmək istəyirsinizsə, əlaqə telefonunu bizim nömrəmizdən zəmin olub, prodüksiyonlarımızdan öyrənə bilərsiniz. 024 144 11 99-dur və canlı yayında bir başa suallarınızı mövzu ilə bağlı. Birisi söhbət nədən gedir? Sosialfobiya dedi və verbal açıqlamasını verdi. Yəni cəmiyyətdə Böyle deyir, korkmak da, he? cəmiyyətdən sıxılma, cəmiyyətdən çekilme, cəmiyyətdən arası çıxa bilməmək. Hı -hı. Bu, bütün bu problemlerle bağlı sorularınızı cevablandırır. İnsanlarla bilərik. danışmaqdan korkmak, ünsiyyətdən çekilmək. Böyle deyir, e, bəzən el insan olur ki, maşrutda yanında yerleşen heç tanımadığı bir insanla elə söhbət edir, gelip illerle tanışırlar. Ama əksinə el insan var ki, rəfiqəsiyle de danışmağa çekinir. E, Hatta sosial fobiyadan əziyyat çeken insanlar avtobusa minə bilmirlər, metroya minə bilmirlər və yaxud da ə, məhz ə, seçirlər ki, harada heç kim oturmayıb ora gedirlər, çünki kontaktı olmaq istəmirlər, ünsiyyətdən tamamilə qaçmağa başlayırlar. Ya da başlayırlar. mütləq bu həyacan elə göstəyəcək özünü, kimisə ayağını basacaqlar, <gülüyor> kimisə nəyəsə bir xətər getirəcəklər. Ümumiyyətlə, bir şey demək məcburiyyətində qalacaq. Aha. Yəni bu insanlar da hətta artıq bundan bağlı qorxular var. Ə, birazdan biz auditoriya ilə də bir göstərəcəyik, yəni görüntü olaraq bunu. Auditoriyamı salınırıq. Burada da bir test aparacağız. Ona deyim ki, bizim auditoriyamızda olmak için, yani verişli auditoriya kısmında iştirak etmek için bir balca şəxsiyyə fəsikasını sənin de özünüzü təsdiq edin, sənədi götürün. Gəlin studiyaya, studiyanın yerinde öğrenim dersi bizim telefon nömrəcəyiz, zəni vurmağına. Gəlin, bak burada verişli iştirak edin. Şimdi biz istedim birazdan bir anonslarımızı yeniden təqdim edin. O arada biz eyleşek ve devam edicek. Olar mı? Uşaklar, anonsu təqdim edin, zahmet olmasa sonra kaydırıq studiyaya. Bəzən insan cəmiyyətdə nə edəcəyini bilmir. Utanmaq, çəkinmək, komplekslərdən azad olma, ümumiyyətlə, sosial fobiya. Bugünkü mövzumuz budur. Yaşamaq gözəldir də canlı yayında test aparacaq. Ailənizin proqramını qaçırmayın. Anonsu artıq izlediniz və xəbəriniz oldu mövzudan. Sosial fobiya mövzu budur. Yeri gəlmişkən bizim sponsorlarımız Medex Hospital, Lor Hospital, Surahana Tibi Bərpa Mərkəzi və Jermindi Kapuçin Estetik Mərkəzi bunların hamısı var da məlumat verəcəyik. Ekranda isə siz elə Lor Hospitalın və diyərlərin telefon nömrələrini görürsünüz hal-hazırda və titrlarda Lor Hospitalın məlumatları var, telefon nömrələri var. Daha hətaflı birazdan yenə məlumat verəcəyik. Ümumiyyətlə, klinika barəsində burada nə kimi fəaliyyətlər göstərilir, mütəxəssislər kimlərdir, necə işləyirlər, bu barədə də sizin məlumatınız olacaq. Amma hazırda siz əlaqə nömrələrini görürsünüz, götürə bilərsiniz, müraciət eləyə bilərsiniz Lor Hospitala. Biz indi auditoriyadan bir test edəyəmmi? Nə niyəcəyik? Nə testdir bu? Auditoriyaya iki sual ünvanlamışam. Bu iki sual ondan ibarət idi ki, en çok utandıkları an hansı idi ve özlerine en yalnız ve çaresiz hissettikleri an e, şerait yer hara idi. E, siz inanırsınız e, mı? Ben... Mesela buna sevmi cevap alacaksınız. E, anonim olduğunu yalan edemeyeceğim. Anonim edemişim. olacak. Adları <gülüyor> geydir emeyeceğim. Biz cevabları yığacağız. Ha, cevabları yığmamız lazımdı ve Aha. onları bir bir okuyup analiz edelim. O da ben cevabları bir bir götüreceğim. Yazmışsınız mı? Ham yazın mı? Zahmet olmasın cevabları bir bir bana ötürü. 
Və bunun nəticəsi olaraq nəyə baxacaq? Çox vaxt insanlar ən çox utandıqları an olaraq, əgər sosial bir narahatçılığı varsa aralarında, mütləq hər hansı yeni bir şəraitə getmək ilə bağlayırlar. Məsələn, kiminsə ad yünlə getmişdim, heç kəsi tanımırdım və çox utanmışdım və yaxud da biri məndən yolda bir söz soruşdu, çox utandım. Yəni, bu qədər bizə sadə görünən bir situasiya dəsində, yəni, bilirsənsə deyirsən, bilirəm, bilmirsənsə bilmirəm. Amma sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanlar çox vaxt aşırı stres keçirdilər bu mamit və cavab verə bilmirlər həmin situasiyada. Və biz burada bir-bir baxacaq cavablar. Bütün maraqlı cavablar var, ha? Aha. Mən mən səsləndirim də, olarmı? Olar. Birinci cavab, bilmirəm kim yazır. Qıza sevgi təklif edəndə, sevgini təklif edirlər, yoxsa sevgini etiraf edirlər, təklif edəndə. İkinci, evdə heç kim olmayanda, tək qaldığımda tək hissedirəm, işdə tək hissedirəm özümə. Okey. Bu biri. Qızla görüşə gedəndə, işdə tək yolanda. Sözü bir yerə qoymuşdu, sizə eyni şeyi yazacaq. Ən çox utandığım hal insanların güddə halında, içərisində olan zaman, Yeni iş yerinə qədəm qoyduqda özümü tənə hiss edirəm. Bu bizim... Ümumi, əbə, ən çox. Auditoriya qarşında çıxış etdiyim zaman məni sıxan insanların arasında da. Bir xanıma sevgi etrafında və Ukraynada tək işlədiyim anda. Ukraynada tək işləyən datam tanı. Yox, utanmıyıb, özünü tənhə çarəsiz hiss edirəm. Əksinə, əksinə. Aha. Yaxşı ki, anonimdir. Sevgimi etiraf edəndə sevgilimdən ayrılamda. Yaxşı ki, adınızı yazmamsınız, bura çəkilməsiniz yəqdir. Birinci də problemdir, ikinci də tənhə səlidiyamdır. Sevgimi etiraf etdiyim vaxt sevgimdən ayrılamda deyil. Cəmiyyətin bəlasını bildik. Cəmiyyətin bəlası sevgi etirafı və qarşılıqsız sevgidir. Bunu deyə bilirik. Bu testlərdən bəziləri var ki, daha... Bəli, yaşamaq gözəldir, dən statistik məlumatlar gəlir. Ay, sağ olun. Auditoriya qarşısında çıxış etdiyim zaman və çox utandığım hal insanların qarşısında, içərisində olduğum zaman, kütlə halında olduğu zaman. Yəni, burada özünü ən çox utandığı anı qeyd edib iki nəfər auditoriyamızdan və bu da nəyə görə biz bunu seçdik ki, bizə yararlıdır? Təşəkkür edirəm. Buyurun. Bu gözəl qollarınız yorulmasın. Çox sağ olun. Bu iki xana bir-birini tərif edəndə dair mən... Sizdən danışmaya ehtiyacı yoxdur, yəni xalq gördüyünü görür. Bu iki cavabı biz nəyə görə əlimizə aldıq ki, analiz eləyək? Çünki mövzumuza birə bir uyğundur artıq və kütlə qarşısında olmaq və auditoriya qarşısında çıxmaq hal-hazırda tələbələrin də ən böyük problemidir. Çünki məktəb vaxtı müəllimlərlə artıq 11 il təmasda olurlar, hamını gözünün qarşısında böyüyüb, amma birdən-birə ki, universitet həyatına atılırlar və sayıca çox olan bir auditoriya qarşısında durmalı olurlar və heç kimi tanımırlar. Birdən-birə Azərbaycan fərqli regionlarından gəlmiş ən azı 40 nəfərlə tanış olmuş olurlar. Və ən biz anı orada bilirsiniz nədə? Məsələn, bir çoxluq olur. Məsələn, Aydistoriyada bir oradan 15 nəfər Bakıdan olur, bir 3 nəfər məsələn Gəncədən olur, bir 5 nəfər Şəkildən olur, bir nəfər məsələn olur Göranboydan. O bir nəfər üçün bu sizlə deyək. Empatiya qurdu siz Göranboylu ilə, anladım. Yeri gəlmişkən burdan mənim Göranboydan dostlarım var. Namısınızdan salam verəm, bizim Göranboy burdan öpürük. Barımıza basa bizdən çox izləyicimiz var oradan. Çox zəyinlər qəbul edirik. Məsələn, bir situasiyaya götürüb analiz eləyəsə, məncə insanlarımıza da çox rahat olar. Bir tələbəni yenə misal gətir, məsələn, durur auditoriya qarşısında dərs danışmalıdır. O an onda nələr baş verir? Nəfəs kəsilməsi ola bilir, ağız quruluğu ola bilir, əllərə əsməyə, tərləməyə başlaya bilir, dediyini unutmağa başlaya bilir və yaxud da kəkələmə başlayır, yer işini itirir. Özünü itirir, də bir sözlə. Yəni, çox haldan hala düşə bilir ki, bu bir başa sosial fobiyanın bədənsəl olaraq, fizioloji olaraq özünü bu formada göstərir və artıq zamanla danışığına təsir edir. O an qaçıb qurtulmaq istəyi var həmin insanda və burada deyəcəkləri hansı düşüncələr ki var, bir azdan biz onu könüllülərimizlə bərabər nümayiş elətirəcəyik. Belə hallarda kütlə qarşısında xüsusən də 
bir dəfə, iki dəfə yavaş yavaş çoxaldıqca bu situasiyalar həmin insanı artıq qaçmağa başlayırlar. Biz buna öz dilim psixoloji terminlərinə qaçınma deyirik. Yəni, qaçınma başladığı zaman artıq həyəcan siqnalı çalınır və biz həmin insanı mütləq-mütləq müraciət eləsə təbii ki, ələ alıb işlənmək lazımdır, dərman müalicəsi də lazımdır, psixoterapiya da lazımdır və qaçınma başladığı zaman artıq insanda daha da ağırlaşmış olur o situasiya, o duyğularım. Nə məsələ bir şey soruşur? Belə hallarda, məsələn, bu auditoriya qarşısını çıxış edəyəndə bu problemlər bir psixoloji yardımla mı həll olunur, yoxsa zamanla? Məsələn, birinci dəfə çıxış edəyəndə həyəcan olacaq, ikinci dəfə də həyəcan olacaq, üçüncü, o alışqanlıq olanın sonra keçib gələcək. Yəni, bu öz özünə hamısı... Çox insanda bu var, belə baxsaq. Murad bəy, sualınıza çox dürüst cavab verəcəm. Yəni, ümumiyyətlə, mən sevmirəm durub ixtisasıma yönəlik, taktik sözlər deyim ki, reklam eləyim işimi, amma çox dürüst deyəcəm. Müəyyən yaşdan sonra keçir gedir bu, 40-50 yaşlarından sonra sönür gedir. Amma bir məsələ var, 40-50 yaşına qədər insan əgər qaçınmalara başlayıbsa, sosial həyatdan özünü uzaqlaşdırıbsa, bu o deməkdir ki, bizim qarşımızda 40-50 yaşlarında qadın və ya kişi var, hansı ki, özünü heç bir şeydə təsdiqləyə bilməyib, öz iş kariyerasında uduzub, ailə həyatında uduzub, yəni. Aktiv vaxtın keçdiyi bir. Yəni, və çox uğursuz şəkildə keçirdiyi deməkdir, ona görə də mütləq lazımdır ki, maliciyə müraciət eləsin. Yəni, psikoterapiya deyirsiniz, bəni. Mən bir daha gedirim ki, canlı yayma zəni vurub, Şəbnəm Sadıqov ya suallarınızı imvalamaq istəyirsinizsə, 024-144-11-99 bizim telefon nömrələrimizdir. Mən əminəm ki, ekran qarşısında oturub da, aa, eynə məndən danışırsınız. Çox adam, çox adam. Eynə mənim haqqımda danışır deyən insanlar var. Çox adam, çox adam, inanırım. Eyləşin, mən bir sponsorumuz var, demək, əlmat verəcəm indi. Suraxanda tibbi Surxanti Bərpa Mərkəzi və Jermindi Kapıçın Estetik Mərkəzidir. İndi Surxanti Tibbi Bərpa Mərkəzi var idi, bir balca məlumat vermək istəyirəm. Bu mərkəz Əmircanda yerləşir, Surxanı rayon tərkində də Əmircanda. Çavət vaxtı çox məşhur idi, kürdü isti su yer deyirlər bura. Burada təbii kürdü su vanaları var, hidroterapiya var, fizioterapiya var, rehabilitasiya var və ümumiyyətlə, sümü əzərə sistemi xəstəlikləri, dəri xəstəlikləri, ürək qanlamar xəstəlikləri, sinir sistemi, oynaq və bir çox problemi həll eləmək mümkündür. Əsas üstünlük kürdü su quyusunun üzərinə yerləşməsidir və birbaşı olaraq bu vanalara kürdü su quyudan vurulur. Surxana TV Bərpa mərkəzində temperatur şəraiti tam müasir standartlara uyğun qurulub, burada qışda da, yayda da bu müalicə növlərindən yararlanana bilərsiniz. Və ünvanı bir daha deyirəm, Əmircan polisinin yanındadır, Dövlət Yol Polisinin Səttar Bəhluzadə 12. Əlaqə telefonu 452-0950-452-0951 və 452-3561-dir. İnternet ünvanı tibiberpa.az, Suraxanı tibiberpa mərkəzi qədim suyun müasir möcüzəsidir və ümumilikdə isə Bütün sponsorlarımız var idi, bir azdan ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Mövzumu sosial fobiyadır, canlı yayımdə sorularını cümləyə bilərsiniz bizdən. 024-144-11-99 bizim telefonumuzdur. İndi reklamımız olacaq, reklamlardan sonra dərhal qaydacaq studiyaya, kanalı dəyişmirsiniz. Region TV-nin və Altı Televiziyanın əfirində əfirdə olacaq, burada olacaq. Reklamlar bitdi, qayıtıq studiyaya yaşamaq gözəldir, davam edir. Bizim sponsorlarımız, mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm, Medex Hospital, Lor Hospital, Surxana Tibi Bərpa Mərkəzi və Jermində Kapıçın Estetik Mərkəzidir. Mövzumun sosial fobiyadır, yaşamaq gözəldir də bu mövzu barədə biz müzakirə paralıq, bir azından test edəcəyik, həm auditoriya ilə, həm bizlə burada nəsə bir, başımıza nəsə bir oyun açacaq. İndi istəyirəm, mən Medex Hospital barədə bir bazı məlumat verim, sonra davam eləyə olarmı? Medex Hospital öz müasir tipi təhcizatı və yüksək qadr potensialı ilə fərqlənən bir məkandır. Burada artıq Azərbaycanın tanınmış həkimləri, mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Klinikanın geniş profili poliklinika, diagnostika, fizioterapiya və rehabilitasiya, nəri cərahiya, mümin cərahiya, uşaq cərahiyası, plastik estetik və rekonstruktiv cərahiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Endoprotez və implant mərkəzi var. Bütün növ cərahi əməliyyatlar açıq endoskopik və laparoskopik üsulla icra edilir. Təcriti bir yardım komandası 7 günü 24 saat sizin xidmətinizdədir və harayınızı hay verə bilər. Səhətinizi bu sahənin mütəxəssislərinə həval edin, çünki sizin sağlamlığınız dəyərlidir və qüsursuz xidmət anlayışı Medex Hospitalın əsas meyarlarından biridir. Mən əlaqə telefonlarını vurulamaq istəyirəm. Sfronki Bakı prefeksinə 488 74 08 18 50 51 52 bu nömrələrdir. Hal-hazırda ekranı gördünüz və mobil nömrə 
951, 970, 35, 35 ve 940, 35, 35 ve bir meselenin gelirim. Medex Hospital'da olan, olan bu bütün tibi avadanlıklar, bütün bu e, her şey Medex tip şirketi tarafından təqdim olunur. Ünvan belədir, e, Bakı Xetayi 1188-ci məhəllə Sabit Orucov 17-ci metroya da yaxında Ali Məkkəmənin yanına geçsiniz. Kimdən soruşsanız deyəcəklər sizə etraflı. Məliyam, efirdə isə Şəbnəm Sadıqova ilə psixologımızla sosial fobiyadan danışırıq. Az öncə auditoriya ilə bağlı belə deyək ki, bir test etdi və Şəbnəm xanım bəzi nüansları açıqladı. Həm auditoriyada olan insanlar üçün hansılar ki yazmışdı, hər kəs özü bilir nə yazmışdı. Onlar üçün nəticələr açıqladı. Həm də tamışatçılarımız eşitdilər. İstəyirəm ki, auditoriyanın bir sualı var mı? Var mı sualınız? Hə, buyurun. Əvvəlcə xayiş edin, özünüzü təqdim edin də. Verilişin bütün qonağını, aparıcılarını, verilişin tamaşaçılarını salamlayıram. Bugünkü mövzu da çox önəmli bir mövzudur. Bizim gözəl xanımımız verilişimizin qonağıdır. Mənim xanımımıza bir sualım var. Xanım sosial fobiyadan danışdı və utancaqlıq elə bilir ki, sosial fobiyanın əsas əlamətləri kimi göstərdi. Yəni utancaqlıq, çəkingənlik nəsə narahatçılıq törədir. Amma mənim sualım tamam fərqli olacaq xanıma. Bəs sərbəstlik də sosial fobiyanın bir növüdürmü? Mən olduqca sərbəst insanam. Heç zaman məndə çəkingənlik, utancaqlıq əlamətləri olmur. Necə yəni, kütlə qarşısında özümü itirmirəm, belə adam çox olan yerdə necə deyim, özümü itirmirəm, bir sözlə sərbəst insanam. Buna görə də mənim sualım tamamilə fərqlidir. İstəyərdim xanım bu barədə ətraflı sualımı cavablandırsın. Maralı yanaşmadı. Adınız necə oldu? Solmasam, bu dediyiniz sərbəstlik həyatınızda hansısa şəraitlərdə, nüanslarda çətini yaradıbmı sizə? Bu qədər sərbəstlik, yəni... Mən sərbəst olan zaman çox rahat özümü hiss eləyirəm. Çox özümü rahat hiss eləyirəm. Bununla bağlı bir şikayətiniz var mı? Yox, yoxdur. O zaman mən təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Belə bir sərbəst, sosial olduğunuza görə. Mən elə bil ki, hara getdimsə tez o insanlara adaptasiya olunuram. Harada oluramsa tez o kütləyə qarışıram. Bundan yaxşı nə ola bilər ki? Bundan gözəl nə ola bilər bir insan? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ətrafınıza da yansıdım bunu. Belə olmaq lazım. Çox sağ olun. Minnətdarım. Bəlkə hər kəs belə olsa. İndi bir telefon zəngimiz var. Görək, izləyicimiz necədir? Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir? Hər vaxtınız xeyir. Kiminlə danışırıq? Sənubər xanımla. Sənubər xanım. Buyurun. Sənubər xanım, sizdə problem mi var, yoxsa necə də sualınız? Yox, mən o uşaq evladımla bağlı cəhz vurmuşam. Aha, buyurun. Uşaqın 4 yaşı var, ancaq ki, elə bil ki, uşaqlarla ünsiyyət qurmağı çox çətinlik çəkir. Adicə, məsələn, uşaqı idmana göndərəndə belə, idmana ağlayır ki, idmana getmirəm. Yəni, ayrılmaq istəmir evdən, başqa uşaqlarla ünsiyyətə çox geç qoşulur. Hər şeydən elə bil ki, uşaq qorxur, çəkinir. Yəni, bilmirəm, o uşaq da psixolojidir, yaxud da ki, bilmirəm, ailənin tək uşaqıdır deyə elədir. Necə yaşı var sənə bərxanım? Ondan sonra... Necə yaşı var sənə bərxanım? 4 yaşı tamamdır, 5 yaşın içindədir. Oğlandı ya qız? Oğlan. Onda davam edin siz ümumiyyətə şikayətlərinizi? Şikayət deyəndə uşağın başqa uşaqlarla ünsiyyətə girməməyi, daha çox başqalarla qaçmağı, mən narahat edir. Başqa nasıl yox? Başqa bir yerə də gedəndə görürsən ki, uşaq sıxılır. Yəni, heç kəsə baxçıya atılırsan deyə baxçıya göndərir. Baxçıya da çox... Çətinliklə gelir, yəni baxçıya ilk əvvəl ümumiyyətlə öyrəşməkdir. Səndə bəyək xanım, bu dediyiniz davranışlarını etmədiyi şərait var, yoxsa hər yerdə belədir? Hər yerdə belədir. Yəni, istisna yeri yoxdur, da? Bəzi uşaqlar var ki, məsələn, qohumlar və bir-iki uşaq olar ki, o uşaq görsən ki, ünsiyyətə can atır olarına. Ancaq ki, belə ümumi uşaqlarına yox, yəni uzaqlaşmağa çalışır. Uşaqlardan elə bir qaçır. Tanımadığı insanların yanına gedəndə, məsələn, qonağa gedəndə əl tərləmələri, əllərinin əsməyi, kəkələməyə başlamağı kimi hallar olub oğlunuzda? Kəkələmək deməzdim, amma ki, görsən ki, uşaqda həyəcan var, həyəcanlanır, yəni hiss olunur ki, həyəcan var. 
Okey, sənə baxalım, təşəkkür edirəm, suala görə, indi şərf verəcəm. Minətara Zəyin, Yəşin elə, bu ilə bu mövzuya yaxın mən də bir-iki sual verəcəm, çünki mənim də bir tanıq qorun qardaşı da var belə uşaqlar. Çox uşaqlar da var bu əlamətlə. Bu nədir? Ümumiyyətlə, uşaqlarda aktivlik olmalı lazımı yaş dövrüdür. Məsələn, 4 yaşı daha çox aktiv olmalıdır, daha çox ünsiyyətçil olmalıdır. Bu uşaqda, məsələn, xanımın dediyi bəzi nüanslar var ki, hər yerdə eyni sakitliyi qoruyur, ünsiyyətə girmir və həyəcan var uşaqda. Yəni, bir ananın övladında həyəcan var deməyinin subyektiv olduğunu tərəfdarıyam. Yəni, biz kənar gözlə baxdığımız zaman profesional olmaya da bilər. Yəni, daha obyektiv bir insan deyə bilər ki, məsələn, sadəcə sakit uşaqdır, yəni həyəcanı görmür. Amma ana orada həyəcan gördüyünü deyir. Bilmirik biz nə dərəcədə uşaq necə görünür, bunu necə bir üzə verir. Amma bəllidir ki, oğlunda çəkingən xarakter quruluşu var və bu püf nöqtədir. Bunu qeyd eləməliyəm mən. Sosial fobiya, sosial həyəcan pozuntusu filan bir kənara çəkingən şəxsiyyət quruluşu və çəkingən şəxsiyyət pozuntusu ayrı bir mövzudur. Yəni, bəzən insanlar çəkingən ola bilirlər, bəzən utancaq ola bilirlər, amma bu, onların sosial sferasına, bu, onların funksiyonallığına təsir etmədiyi müddətcə biz pozuntudan söhbət etmirik, yəni. Ola bilər ki, uşağı bir az çəkingən xarakteri var və bəllidir ki, valideynlərdən birində eyni xarakter nümayiş olur. Valideyn nə eləsin ki, bu problem yavaş yavaş yavaş yavaş? Valideyn dəstəkləsin uşağı. Məsələn, vacib deyil uşağı demək ki, ged oyna da, ged oyna, ged qoşu uşaqları, yox. Əlindən tutun, aparın uşaqların olduğu yerə və bir az müşahidə edin, yavaş yavaş açılacaq o. Bir az bir uşağla oynasın, sonra ikinci uşağı gəlsin, sonra üçüncü uşağı gəlsin. Yəni, birdən birə qorxduğu situasiyasının ortasına atmaq deyil. Bir də uşağı yavaş-yavaş ona öyrəşdirmək lazımdır. Böyüklərdə də belədir mi yəni? Yəni, böyüklərdə də belədir. Bayaq da belə bir sual səsləndi auditoriyadan ki, məsələn, özünü inəməlidir insan. İnsanın özünün o vəziyyətdən çıxmağının dərəcəsi var. Yəni, müəyyən müddətdən sonra, əgər o qaçınmalar bayaq dediyim başlayıbsa, tək başına o vəziyyətdən çıxa bilməz. Bir az dəstək lazımdır. Amma əvvəllərindədirsə, sosial bacarıqlar əldə etməlidir. Tələbələr də bilirlər, təşkilatlar qurulub, tələbə təşkilatları var, onları könüllülüyə sövq edirlər, məsələn, cəlb edirlər daha doğrusu, yəni könüllü olaraq. Yəni, ictimaiyyət arasında daha çox olurlar. Yəni, ictimaiyyət arasında daha çox olurlar. Məsələn, sosial fobiyası olan, amma musiqi istedadı yüksək səviyyədə olan biri musiqi alətindən belə qaçmağa başlayır, nəinkə onu əlinə alıb çağırlar. Çox belə çəkingən xarakter qoruşuna sahib olur. Nəticə, bayaq biz reklam fazlasını danışdıq, mən dirimdə bir qovumumuz var. Deməli, anası heç bir kompleks olmayan adamdır, heç bir. Çox deyib bilən, çox belə ünsiyyətçil və hər kəsində münasibət qura bilən adamdır, amma övladı bunun əksidir. Adətən edər kimi, bu ailədə olan adama kiməsə çəkib nə edir və bunlarda heç kim də yoxdur bu. Bu, burada niyə uşaq belə olur? Heç kim yoxdur. İndi hazırda bir 10-11 bab elə yaşı var, amma uşaqdan belədir, harca özünün qanandan belədir. Ailədə heç kim də yoxdur deyirsiniz, amma ailəsi təxminimcə 30 yaşın üzərindədir valideynlər, yəni. Və müəyyən sosial bacarıqlar əldə ediblər o yaşa qədər artıq. Biz bilə bilmək ki, 15 yaşına necə edir o valideynlər. İşə orasında ki, məsələn, mən anası əzəldən əzəldən də elə edir. Atasının valideynləri, anasının valideynləri. Atasının uşaqlığını bilmirəm genetik faktorlar da götürülür və hətta autizm bilirsiniz, autizm spektrumu var ki, onun genetik kökəni ilə, sosial fobiyanın genetik kökəni bir-birinə uyğun olduğunu düşünürlər, müşahidə edirlər, alimlər, bunun bərabər oxşar olduğunu düşünürlər. Ona görə də, məsələn, sosial fobiyanın əziyyə çəkənlərin bəzi hallarda uşaqlıqdan gələn bir şey olduğunu daha çox üzərində dururlar. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız var və öncə söyləyək ki, 024-244-1199 bizim dəyişməz olan nömrəmizdir. Əgər suallarınız varsa, danışdığımız mövzu ilə əlaqəli, psixologumuza suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Necə ki, hazırda tamaşaçımız bunu belə edib. Alo, Ruslan bəy. Salam, buyur, salam. Əvvəla sizin qarşıda gələn yeniləzi təbrik edirəm. Sizinlə bayan. Biz də sizin o söhbətimizdə bəyə qulaq asdı. Bu uşaqda 6 yaş tamamdır. Qilər danışmağında bəzi sözlər var ki, çətini çəkir. Belə çətini çəkir, sözlər deyir, başa düşür. İstanda elə təzə sözlər var ki, onları deyə bilmir. Özü ağzında onu təkrarlayır, özü rəyəndə, sonra qayıb deyir. 
söz deyəndən sonra da ə, başına şart ki, vəlmi sözü bu, deyir ki, utandım və ya da ki, hansısa təzə sözü deyəndə deyir ki, e, deyə bilmirəm. Hı. Yəni, buna qarşı malizələr elətdirmişik, çəkirəmə yoxdur şartda. Daha öncə yani, var idi ki, kələmə. Elətmişik, bütün həkimlər də deyir ki, 6 yaşını keçəndən sonra Allah Hı. qoysa bu təmiz danışacaq. Daha önce kekeleme var idi uşağınızda? Yok, kekeleme olmuyor. Uşağda biz bağlarca bir, bir ana ata sözü deyirdi. Uşağ çok malice alınmıştı. Bir kuvvet kırılı ucuzdu. Ruslan Bey, deyikleştirmeliyim. Uşağ geç danışmaya başlayıp. Mikroba karşı uşağda çok malicelere alın. Prost ana ata sözü dediğine göre geç başa düştük ki bu uşağda Elə biz söz demə qabiliyyəti gedir ki, ona görə də həkimlərin çoxsunu apardıq bu uşağı. Okey, Ruslan bəy, ə, gəlin daha dəqiqləşdirək. Uşağda mikrobun olmağıyla nitk mövzusu fərqlidir, yəni nitkindən Yo, danışa bilər. Yox, yəni onlara qarşı çox maricə alındığına görə, ona görə də bu uşağda nerv, nervi patologa apardıq. Və evet. uşağın nitkinin ləngiməsini dedi nevra patologisi, yəni, yoxsa... Yəni, nitkinin ləngiməsi hmm. oldu, bəli. Övladınızda nitk problem var, yəni nitki ləngidiyinə görə artıq gözlənilən daha gec danışmağa başladığına görə onda utancaqlıq əmələ gəlib. Yəni istənilən halda bir şey desə diqqətləri yenə özünə cəlb eləyəcəyindən qorxur övladınız. Yəni bu çəkingənliyi ondan irəl gəlir. Biz burada sosial həyəcan pozuntusuna danışa bilməliyik. Amma onun nitkinin ləngiməsi ilə bağlı və indi-indi artıq toparlanıb necə deyərlər fikirlərini ifadə eləməyə başlayıb. Psixoloji dəstək almanı məsləhət görərdim. Uşaq psixologuna müraciət eləsəz, onunla biraz daha motivasyon e, məşğələləri apara bilər və utanmadan öz e, fikirlərini rahatını ifadə eləməyə başlaya bilər. Yəni, Uğurlar sizə. Biraz uşaq psixoloji ilə işləməlidir. Yer gəlmişkən Göran boydan zəhvılmışdı bizə. Səsimizi eşitdirdik. Hə, buradan nə ki Göran boy, Azərbaycanın hər bir bölgəsini, biri bizdən Al-Azırda bütün bölgələr izləyir. Altı televiziyanın canlı yayındayıq. E, hər kəs buradan sağlamayırıq. Sabahki bayramınız mübarək. Bilsinki bayramınız mübarək. Niyəsə bu yeni ilin yanvarın biri daha çox rəsmi olaraq gedir, amma ayın 31-i bayram. Çünki ilin son günüdür və bir növ insanlar bütün ilin yaşantılarını o son gün nostalgiya kimi yada salırlar. Gəsinə həmin günə salıb çıxardır. <gülüyor> <gülüyor> Mən e, sponsorlarımız barədə bir balca məlumat vermək istəyirəm. Bizim e, sponsorlarımızdan isə sponsorlarımızdan biri Lor Hospital-dır. Buram Qulaq, burun, boğaz problemlərinin həlli üçün ideal bir mərkəzdir. Lor Hospital Əhməd Rəcəqə 19 qan ünvanında yerləşir. Əlaqə telefonları 564-5333-6333 və həm də faks nömrəsi var 8333 ilə ekranda görürsünüz. Al-Azırda məlumatı burada cərrahiyyə var, qulaq, burun, boğaz cərrahiyyəsi, baş boyun cərrahiyyəsi, estetik plastik cərrahiyyə, üçlənə cərrahiyyəsi, mikroskopik cərrahiyyə, hətta burada Azərbaycanda yeganə olaraq Kokler implant yerləşilməsi həyata keçirilir ki, bu da eşitməyi, yəni eşitmək problemini, karlığı tamamilən aradan qaldırır, tamamilən və bunu müraciət edirək və yeri gəlmişkən onu nəzərində çatdırıq ki, qulaq problemi övladlarınızda, balı uşaqlarda əgər vaxtda diqqət etməzsəz, lallığa da gətirib çıxarır. Yəni, uzaq 5 yaşa gələk bu problemi həll eləməlisiniz. Lor Hospital bu bütün problemlərinizi həll etməyə hazırdır və Medex Hospital barədə isə Məlumat verim ki, Medex Hospital-da hal-hazırda məhz İsraildən gəlmiş həkim, adını unutdum məni? Aleks Gefdir. Aleks Məllim, elə deyək də, hə. Alex Gefdir, hal-hazırda Medex Hospital-dadır. Birinci gündə artıq siz anonsunu izləyirdiniz və müraciət edə bilərsiniz. Medex Hospital Xətaydədir, 1188-ci məhəllə, Sabit Orucov küçəsi 17C. Bugün onun müsahibəsini eşidə biləcək tamaşaçılarımız Alex Geflərin. Baxaq sonra qədəcək sözü. Medex Hospital Peşəkar Həkim Kollektivi ilə pasiyyətlərinin xidmətindədir. Hospital eyni zamanda müxtəlif ölkələrin peşəkər həkimləri ilə əməkdaşlıq edir. Bunlardan biri də İsraildən dəvət olunmuş ortoped-travmatolog Prof. Dr. Alex Geftlerdir. 
Bugün bel ağrılarından bahs edəcəyik. Bu problemdən çoxlar əziyyət çəkir. Xəstəliyin səbəbi müxtəlifdir. Bu da insanların gənc və yaşlı olmasından asılıdır. Gənclər əzəllərin, xüsusilə onurqa əzəllərinin və disklərinin ağrısından şikayət edirlər. 50 yaşdan yuxarı insanlarsa degeneratif dəyişikliklərdən əziyyət çəkirlər. Bugün həmin insanlara kömək etmək üsullarından söhbət açacaq. Bizə müraciət edən hər kəs dərmanlarla kömək etməyimizi istəyir. Başqa sözlə, biz onlara ağrı kəsicilər təyin edirik ki, belə ağrı kəsicilərin təsiri müvəqqəti xarakter daşıyır. İkinci qrup insanları həm də fizioterapiyaya, müalicə idmanına da cəlb edirik. Bu üsulla onlara köməkli edilir. Üçüncü qrup insanlara artıq belə müalicələr əhəmiyyətsiz olduğu üçün onları xüsusi injeksiyalarla sinir blokadası deyilən üsulla müalicə edirik. Nəhayət, sonuncu qrup. Bu şəxslərə yalnız cərrahi yolla köməklik edə bilirik. Müasir dövrdə cərrahi üsullar xeyli təkmilləşib. Belə ki, əməliyyatlar xırda kəsiklər, kameraların köməkliyi ilə aparılır ki, bunlar da fəsadsızdır. Bu cür əməliyyatlarda çox vaxt yerli nakozlardan istifadə edirik. Əgər əvvəllər insanlara rehabilitasiya zamanı çox vaxt tələb olunurdusa, indi bir neçə saada onları evə buraxa bilirik. Onlar özlərini yaxşı hiss edir və yenidən aktiv həyata davam edirlər. Çox zaman belə xəstəliklərdən, disklərdən də danışırıq. Disklər nədir? Onlar kənardan fibroz həlgələrlə örtülüblər. Daxildə isə nüvə var. Adi şəraitdə kənarda gördüyünüz bu sinirə heç bir təsir olmur. Biz nüvəni, onun ətrafında fibroz həlgəni və fəqərələri normal göstərə bilirik. Arxada olan sinirə təsir olmadıqda özümüzü yaxşı hiss edirik. Disklərdə yırtıqlar olduqda isə onlar yerlərini dəyişir və arxada sinir kələfinə təziq edir. Onda həmin sinirin inervasiya etdiyi nahiyyə ağrıl olur. Onlar böyüdükcə sinirə olan təsir də artır. Əvvəllər bu zaman açıq əməliyyatlar edirdiksə, sonra mikroskopik, daha sonra isə endoskopik üsulları əl atdıq. Müasir aparatlarda xüsusi avadanlıqlar olur ki, patoloji nahiyyəyə baxmaq mümkündür. Bu zaman kəsin ölçüsü maksimum 4 mm olur. Bu ölçü əlimdə tutduğum gələnin diametrindən də kiçidir. Buna görə də rehabilitasiya çox qısa müddətdə olur. Həm də qeyd edək ki, yalnız bir dəlikdən bütün alətlər daxil edilir. Digər üsullarda kimi hər vasitə üçün bir dəlik açmaq lazım gəlmir. Bütün əməliyyatlar retkin altında parılır. Cərrah xüsusi maddə daxil edir ki, bu zaman yırtıq boyanaraq aydın görünür və yırtıq ətraf toxumalardan çox fərqlənir. Bax, bütün bunlar yerli anesteziyanın aparılması, az qan axmaqla nayhənin az çirklənməsi və s. müsbət imkanlar yaradır. Əməliyyat zamanı demək olar ki, heç bir infeksiyaya yoluqma olmur. Buna görə də insan əvvəlki kimi ağrısız, rahat şəkildə evə dönür. İkinci tətbiq etdiyimiz nukleoplastik əməliyyatıdır. Başqa sözlə, biz diskin sinirə təsir edən hissəsini yandırırıq. Bu, hətta endoskopik əməliyyatdan da keyfiyyətlidir. Bu əməliyyat da yerli anesteziyə ilə bir neçə dəqiqəyə həll edilir. Xəstə əməliyyatdan sonra tamam ağrısız evə qaydır. Prof. Dr. Alex Gefler vaxtaşırı medik hospitalda pasiyentləri qəbul edir. Əgər siz də bu fürsətdən yararlamaq istəyirsinizsə, onda vaxt itirmədən medik hospitala müraciət edin. Biləm, hazırda izlədiyiniz sujətdə biz Alex Geflerin müsahibəsini dinlədik. Tamaşaçılarımız da bizimlə bərabər dinlədilər. Bir daha söyləyək ki, İzraildən təşrif buyurmuşdu Medex Hospitala və ortopet travmatolog əkibimiz bəzi məqamları açıqladı sujətimizdə tamaşaçılarımız üçün. Biz isə studiyadan danışırıq. Buradan da salamlayırıq, Alex müəllimi. Salamlayırıq, Medex-in kollektivində salamlayırıq. Yeri gəlmişkən, mən buradan Medex salamlayıram. İki günə də alınıydım, elə Alex Geflerinlə bir görüşdü, amma Tez bazar mən qaçmalı oldum. Mən səni orada hospitalda yox, Medex şəhərində hiss elədim. O qədər yox gəzdim ki orada. Mən səni bir gün aparacam, görərsin ki, həqiqətən də burada hər şey yüksək səviyyədə qurulur və həqiqətən gəz gəz bitmir. Buradan bir daha salamlayıram hər kəsi, bütün əməkdaşlarının personalı, baş həkim, nə bilim, bütün həkimlər, bütün laborantlar, bütün nə bilim, bütün fəaliyyət göstərən hər kəsi buradan salamlayıram. İndi biz burada test edəyəcəyik, nə mi? Bu test nə məsəlidir? 
Ee, buna test demek biraz uygun gelmir. Burada sadəcə olarak kağızlar paylanıldı ve üzerinde sosial fobiyadan əziyet çeken insanların en ağır korkuları yazılıb ve onu auditoriyada kim özünün hansını yaxın hissedirse onu seçdi. Belki onları dəvət edelim. Aha, buyursunlar. Gəlin, gəlsin. Gəlin, rəhmət olmasın. Neçə nöfər idi? 5 nöfər idi. Gəl, gəl, gəl. 5 nöfər, 1 nöfər de. Sonmaz hanım, gəlin. Gəlin. Gəlin, gəlin, valla, ne oldu, bəd yer düz kompleksim yoxdu. Gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin, gəlin. Ümumiyyətlə, solmaz hanım aktivliyinə görə çağırdı, amma əlində tutacağı kağız ona uyğun deyil. Ona görə gəlmədim, ki göz yalı oxudum, əsəb ki, sizin. Solmaz hanım, siz bizim efirimizə yaraşıq qatırsınız, gəlin bu tərəfə, hələ bizim yanımızda dəyənən o, eybi yox. Mikrofonu gözəyərsiniz. Uşaq var, qardaş, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, buyur, gəl, gəl. Yeni çekinir bu, tamam. Eyvim yok, bunu ben deyelim. Tamam. Demelim. <gülüyor> Oğlum sana dedim ya, demelim. Yani size uygun değil tabii ki. Sadece bize Aha. desteği için tutacaksınız kağızı. Aha. Kağızları çevirseniz, e, gördüğünüz gibi, mesela mükemmel olmalıyam ortada durmağı çok vacibdir. Çünkü en e, önemli olan bir e, yanaşmadır. Sosyal fobiyadan eziyet çeken insanlar için. E, onlar daima fikir eşitler ki, bəli, mən də hər şey əksisiz, mükemmel olmalıdır. Hı -hı. Və ümumiyyətlə, bu mümkün deyil. Düzür mü? Yəni, bəzən səhv eləyə bilərik. Ona göre de mükemmel olmalıyam deviziyle e, korkularını daha çok çok aldan, sosyal fobik bir insan üzerinde işleyen de biz onun bu yönelişliğini, bu yanaşmasını değişmeye çalışırıq. Hı -hı. Səhv etməyin normal olduğunu öyrədir reyona. Eğer səhv edibsə, bunu necə düzeltməyin yollarını ona hatırladırıq. En yaxşı sonu deyim, gülmək. Aha, gülümsəmək, təbəssüm, heç zaman özümüzdən gerek eksik olmasın. Necə ki, sizin hər birinizin de özünüzdə var. Birden səhv edərəm qorxusu. Məsələn, burada görürsünüz ki, adətən fikir eşitler ki, mən birden bir yanlış eləyərəm, səhv eləyərəm və bir yabr olaram və Hı -hı. heç yas bu anı unutmaz. Mənim adım gələndə məni o anla hatırlayacaqlar və s. Hı -hı. Sonra yazılıb ki, məni ələ salacaqlar. Bu da bir başa əlaqəlidir. Birinci Cənabın elinde tuttuğu kağızda yazılıb ki, Hı -hı. məni ələ salacaklar. Hı -hı. Bu çok önemli bir şeydir. Onlar daima bir əksiliyi qorxusu var. Özlerinin şəxsiyyətlerinin bağlı bir natamamlığı var. Öz düşüncələrinə görə. Yəni, ətrafda heç kez bunu belə qəbul eləməyə bilər. Amma özü, özü haqqında o kadar natamam düşüncə içərisindədir ki, hər zaman fikirləşir ki, mən bir şey eləsəm, İnsanların karşısında yani duruyorsan, bu, bu inamsızlığı da, yere geçsin, bəli, <coughs> özünün inamsızlığı da, özür istəyirəm. E, və orada daima bir e, təhqir olunacağı qorxusu var insanların. E, və bəzi insanlar da mənimlə niyə danışsınlar ki, çox darıxdırıcı və maraqsızam deyə düşünürlər. Hmm. E, i̇kinci oğlanın əlində tutuğu kağızda yazılıb bu. E, o kadar özlerinle bağlı aşağı düşüncədədirlər ki, hmm. bir insanla danışanda e, onun ona danışmaq istəməyəcəyini düşünür. Hansı ki burada bir Önemli bir nöqtə var, nüans var. Hı. Aslında danışmayan o özüdür. Yani insanlar ondan Aha. açmıyor. Aslında o Cemiyet onu öyle davranmır aslında. İnsanlar bilmir ona necə yanaşsınlar. İnsanlar bilmir onunla yanaşanda necə müraciət eləsinler. Çünkü o kapını açmıyor bu insanların üzerine. Ve biri de var ki, əksi ve çok güçsüzüm. Bu da vacib bir faktor. Yani özü özünü aşağılayır daima. Başkalarından yani. aşağı bilir. Başka yani ben düşünürsün. Ben öyle bir adamlar olur mu? Mesela... Ee, bu mükemmel olmalıyamdan alabı bunların hamısı bir adamla cömləşir. Bəli. Bu Aslında öyle, o da daxildir. O da daxildir. Çünkü mənə ələ salacaqlar, mən səhniyə çıxmamalıyam, çünki mən çıxacaqsam, əgər mükemmel olmalıyam. Ee, birden səhv edirəm, mən səhv edə bilmərəm, çünki mən mükemmel olmalıyam. Mənimlə niyə danışsınlar ki, maraqsızdan darıxdırıcıyam, başqasının mənə danışmağı üçün mən gerek mükemmel olam. Əksik və çox güçsüzəm, bir ilərinlə ünsiyyət quracamsa, bir yerə gedəcəmsə, məni tanımayan insanlar ünsiyyət quracamsa, mükemmel olmalıyam. Və bu mükəmməli o o kadar bir hedefe çevirip ki yanlış hedefe çevirip ki o insan kaçınmaya başlıyor arta. Yani Her şeyden özne mühendir. Eksem mükemmellikten daha da yuvarlanmaya başlıyor. Bəli. Aynen. Ben e, geldiğim ki burada bizim dostlarımızı e, herkes görür. Yani bu sözler dostlarımızın fikirleri de sadece ona bize bir yardımcı olurlar acısoryamız. Minnet arga eleştirmem mi? Bela eleştirmem. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben ha bu ay seni sağ olasın. Ha. 
Ee, ve ve sosyal ki... fobiyada olan insanlar özlerini bu cür hissedirlər. Ben... Az önce gösterdiği tamaşaçılarımıza ki bu sözler daima onların fikirlerinde dolaşır. Ve hiç kimle ünsiyet kurmak istemirler. Yer gelmişken, mesela ictimai yerde bazen hansı bir radyonu da kenardan deyilen bir replikanı da götürüp söhbete çevirmek mümkündür. Hele salamsız, kelamsız da söhbete başlamak olar. Yeter ki insan bir ilerle işlersin, bir belə deyik ki salam deyip bir kelimene əvaz etsin ki insanlar da onunla danışmaya başlasınlar. <gülüyor> e, birazdan mevzumuz devam edecek. Ben bir daha deyim telefonumuzun 024 244 1199 e, Qonağımız Şebnem Sadıqova e, və bir başı sollarınızı canlı yayın düğüm alayı bilirsiniz, ama özünden bir alaqa qurup yanına gedib bir kablo da olmanızı istiyorsanız, <coughs> yine de bize zayıf vurup prodüserlerimizin növbəsini ve alaqa vasitelerini elde edebilirsiniz. Ben bir daha geliyorum ki, bizim mesela sponsorlarımız Medex Hospital, Lor Hospital, Surahana Tibbi Bərpa Mərkəzi ve Jervendi Kapuçini Estetik Mərkəzi. Efirde ise Lor Hospital'ın nömrəlerini görürsünüz. Eğer müraciət etmək istesiniz, buyura bilirsiniz. Bugün ise mevzumuz belə deyək ki, Lor Hospital ile alaqalı değil. Reklamlar sonra kadar. Yaşama Gözler Dilinersi sponsorları Medix e, Hospital, Surakhanı Tipi Bərpa Mərkəzi, Lor Hospital ve Jermin de Kavçini Estetik Mərkəzidir. Hazırda Lor Hospital barasında size məlumat vericek. Yer gelmişken elə ekranda da Lor Hospital'ın əlaqa növrələrini görürsünüz ve en yüksek VIP xidmətin zamanetini veren Lor Hospital, yəni Qulaq Burun Boğaz Klinikasında en müasif standartlara cevap veren e, geniş profilli poliklinika şöbəsi, e, e, eşitmə mərkəzi, səs mərkəzi, yuxu laboratoriyası, logoped, kardiologiya, endokrinologiya, ultra ses muayenesi, röntgen, kompüter tomografiya ve kulağ, burun, boğaz, baş boyun, plastik, estetik, rekonstruktiv cerrahi şöbeleri faaliyet gösterir. Burada muayene ve muayeneciler e, Türkiye'de tähsil almış yerli uzman hekimler. Eyni zamanda Türkiye'den, Gürcistan'dan ve Almanya'dan harcı ülkelerden davet olmuş hekimler tarafından yüksek seviyede aparılır. E, stasyonlar bölümünde ise her cür kulağ, burun, boğaz problemleri e, e, açıq, endoskopik ve mikroskopik üsula icra edilir. Estetik, nefes alma, eşitme, ses ve diger kulağ, burun, boğaz problemi olanlar Lor Hospital sizin xidmətinizdədir və ünvanına əlaqə nömrələrini tamaşaçılarımıza söyləmək istəyirəm. Bakı şəhəri Əhməd Rəcəbli küçəsi 19K 012 564 53 33 012 564 63 33 telefon nömrələridir. Telefon və faks nömrəsi isə 012 564 83 33-dür. Mobil nömrə 050 242 20 70-dir. E-mail ünvanları isə info ədişəsi Lor Hospital nöqtə azdır istəyirsiniz. Bu xidmətdən də yararlana bilərsiniz. Bir sözlə Lor Hospital'da ən yüksək tibbi xidmətin şahidi olabilirsiniz. Tibbin de yenilikleriyle burada tanış olabilirsiniz. Murat az önce söylemişti. Koklar implant deyilən tibbin yeniliği de Lor Hospital'da icra olunur. Övladlarınızın karlıq problemi varsa bu aradan kaldırıla biləcək. İndi istedim ki Lor Hospital'ın bu kadar danışdığı bir görəsiz, bir virtual tanış olun, sonra gidersiz. Olar mı? Sujetimizi təqdim edin. Neçə ildiki dünyada ağır dərəcəli işitmə problemi olanlara koxlayar implantasiyası əməliyyatı tədbiq olunur. Koxlayar implantasiyası artıq Azərbaycanda, Lor Hospitalda peşəkkar həkimlər tərəfindən tədbiq edilməyə başlanıb. Hospital təcrübəli həkim kollektivi ilə yanaşı müxtəlif ölkələrin mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq edir. Bunlardan biri də Türkiyədən dəvət edilmiş Prof. Dr. Əli Özdəkdir. Qulaq, burun, boğaz həkimi Əli Özdək 20 ildən çoxdur ki, bu sahədə çalışır. Yüzdən çox koxlayar implantasiya əməliyyatı həyata keçirib. Dünyanın ən tanınmış klinikalarında təcrübə keçib. Bugün sizə çok güzel tıpta, kulaq, burun, boğazdaki çok güzel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Bunların başında son yıllarda en önemli konulardan bir tanesi olan koklear implant, yani biyonik kulak geliyor. Koklear implant deyince aslında ben bunu Tıbbın mucizesi olarak görüyorum. Bu gerçekten de bir mucize değerli e, değerli izleyenlerim. Neden mucize? Şöyle düşünün. Anadan doğma işitmesi olmayan, danışması olmayan bir çocuğu. Biz ameliyat ediyoruz. İç kulağına bu kokler implantı, biyonik kulağa yerleştiriyoruz. Ve bu ameliyattan sonra bu çocuklar kendi diğer yaşıtları gibi, diğer arkadaşları gibi tamamen normal işitmeye ve bir süre sonra da normal danışmaya başlıyorlar. Peki bu ameliyatları kimlere yapıyoruz? Bu ameliyatları anadan doğma işitme kaybı olan, çok ileri derecede işitme kaybı olan, işitme aparatıyla işitmesi düzelmeyecek kadar işitme kaybı olan, tam sağır olan çocuklara mümkünse 4 yaşından önce yapmak gerekiyor. 
4 yaşından sonra yapmamız gerekiyorsa bu çocuğun bir miktar danışması olmasını istiyoruz. Ya da anadan doğma değil de daha sonra ilerleyen yıllarda ortaya çıkan işitme kayıplarında. Mesela bu yetişkin insanlarda da olabilir. Mesela düşünün 20 yaşındaki bir kişi geçirdiği bir hastalıktan, geçirdiği bir trafik kazasından, menenjitten, kullandığı kulağına zarar veren bir ilaçtan, bir dermandan dolayı işitmesini tamamen kaybederse bu kişilere de biz bu ameliyatları yapıyoruz ve bu kişiler de normal işitmelerine kavuşuyorlar. Anadan doğumu olan işitme kayıpları böyle. Ama bazı işitme kayıpları anadan doğumu olmayabilir. Bebeklikten başlayıp bütün ömrümüz boyunca daha sonra da ortaya çıkabilir. En çok ne zaman ortaya çıkar? Mesela ilk mektep döneminde ortaya çıkabilir. Çocukların geçirdiği yüksek ateşli hastalıklarda, menenjit geçiren uşaklarda ya da e, uşak yüksek ateşli bir hastalık geçirmiştir, uşak hastaneye yatmıştır, e, damardan ya da intramüsküler antibiyotik tedavisi görmüştür. Bu ilaçların bir kısmı iç kulağa hasar verebilir. İç kulağa hasar verdiği zaman bu çocuklarda, bu uşaklarda da işitme kaybı meydana gelebilir. Ya da geçirdiğimiz bir takım trafik kazaları, kafamızı bir yere çarpabiliriz, düşebiliriz. Bu tür kazalarla da işitme kaybı meydana gelebilir. Ya da bazı enfeksiyonlarla, bunların başında kaba kulak enfeksiyonları gelebilir. İşte bütün bu işitme kayıplarını biz kokler implant dediğimiz ameliyatla düzeltme şansına sahibiz. O yüzden işte ben buna tıbbın mucizesi diyorum. Böyle bir imkan tıbbın başka bir alanında yok. Sadece çok şanslıyız ki biz işitme kayıplarını bu şekilde düzeltebiliyoruz. Peki bir bebek işitme kaybıyla doğduğu zaman bunu nasıl anlarız? Şimdi bunu anlamak için bazı tetkikler, testler yapmak gerekiyor sayın izleyiciler. Eğer anne babanın bunu kendisinin anlamasına bırakacak olursak, anne babalar genellikle... Çocuk 2-3 yaşına gelip de danışamadığı zaman işitme kaybını fark edebiliyorlar. Oysa modern tıbbın gelişmesiyle birlikte biz daha bebek doğduğunda ilk günü hastanede yatarken işitme taraması yapıyoruz. İşitme taraması dediğimiz tıpkı cep telefonu büyüklüğünde küçük bir alet. O aletin ucunda bir kulaklık var. Kulaklığı bebeğin kulağına takıyoruz ve bir dakika sonra bu alet bize bebeğin işitip işitmediğini söylüyor. Böylelikle daha bir günlükken bebeğin işitme kaybı olup olmadığını anlıyoruz. İşitme kaybı olan bebekleri biz hemen tedaviye başlıyoruz. Bunlar 5-6 ay olduğunda bunlara işitme aparatı veriyoruz ve aparatla takip ediyoruz. Bu bebekler 1 yaşına geldiğinde işitmelerini daha detaylı değerlendiriyoruz. Eğer aparattan fayda görebilecek durumdalarsa işitme aparatı ile devam ediyoruz. Eğer bunların işitme kayıpları çok ileri derecede, dördüncü dereceden ağır derecede işitme kayıpları ise o zaman biz bu bebekleri 1 yaşla 2 yaş arasında kokler implant ameliyatı yapıyoruz ve böylelikle tekrar normal sağlıklı işitmelerine kavuşturuyoruz. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Biz bu Lor Hospital'da Azerbaycan'ın en büyük işitme merkezini kurduk değerli izleyenlerimiz. Burada aşağı yukarı sırf bu işle uğraşan yaklaşık 20 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu ekibin e, doktor olarak bu ekibin başında koordinatörlüğünü başhekimimiz Perviz Doktor'la birlikte ben yürütüyorum. Burada çok ciddi bir emek harcadık. Azerbaycan'da bu işlerin sistematik bir şekilde bütün dünyada olduğu gibi modern tıpla yürümesi için çok ciddi emek harcadık ve çok güzel bir işitme ve danışma merkezi oluşturduk. Bunun için özel personeller yetiştirdik. Bu işitme testlerini yapan odiyologlar yetiştirdik. Daha sonra bu çocukların danışmalarına yardımcı olmak için logopetler yetiştirdik. Bu arkadaşlarımızın hepsi Türkiye'de geldiler. Benim çalıştığım kurumlarda uzun dönem eğitim aldılar ve artık burayı Azerbaycan'da da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi modern şekilde bu eğitimleri verecek hale getirdik. Eğer çocuğunuzda bir işitme kaybından şüphe ediyorsanız lütfen gecikmeden, vakit kaybetmeden Lor Hospital'a bize gelin, çocuğunuzun işitmesini değerlendirelim. İşitme kaybı var mı yok mu ortaya koyalım. Peki biz burada sadece işitme kayıplarıyla mı uğraşıyoruz? Hayır. Bunun dışındaki bütün kulak hastalıklarıyla ilgileniyoruz. Kulak perdesinde deşik olanlar, özellikle çocukluk çağında kulakta sıvı toplanması, işitme kayıpları, bütün biz bu hastalıklarla hepsini tek tek inceliyoruz. 
ve bunların e, ilaçla tedavisi mümkün olanları ilaçla tedavi ediyoruz. Ameliyat olması gerekenleri ameliyat ediyoruz. İşitme aparatı gerekenlere aparat veriyoruz. Kokler implant ameliyatı yapılması gerekiyorsa da kokler implant ameliyatlarını da yapıyoruz. Lütfen böyle bir hastanız varsa acele hareket edin. Bu hastaları bize getirin. Biz bu hastaları gerekli analizlerini yapalım. Detaylı değerlendirmelerini yapalım. Ve tedavilerini üstlenelim. Ve Allah'ın izniyle inşallah bunları işitmelerine kavuşturalım sayın izleyicilerim. Bir sözlə, kohlayar implantasiya üçün xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Flor Hospitalda uğurlu nəticəyə nail olacaqsınız. Flor Hospitalın Peşəkar Kollektivi əməkdaşlıq etdiyi xarici dövlətlərin təcrübəli həkimləri ilə evlərdə gülüşləsinin artması ailələrə sevinç bəxş etmək üçün çalışır. Qaytıq studiya, Lor Hospital barədə sujeti izlədiyik. Bəlim. Bir balca tanış olduğunuz burada, hansı mənət tarif var olur, hansı proses gedir və hansı problemlər həll oluna bilər. Ümumiyyətlə, adını bəllidir də, yəni qulaq, burun, boğazla bağlı bütün xəstəklərinizi aradan qaldırmaq mümkündür. Yəni, hansı tibdə, hansı gətlə olunsa, hamısını burada edirlər. İndi bizim auditoriyamızdan suallar var, bildiyimə görə eləmi? Kimi sual var? Hə, hə. Və gedirəyim ki, canlı yayında sualınızı 024-144-11-99-ə malı edərsiniz. Uşaqlar, birazdan biz zəngləri də qoşarsınız və cəmatın suallarını burada cavablandıraq, olarmı? Hə, salamlayıram. İlk əvvəl, belə bir sualım var ki, siz bayaq dediniz ki, əsasən tələbələrdə sosial fobiya müşahidə olunur. Yəni, tələbələr və xüsusən də insanlar ümum olaraq bunu özlərində yox etmək üçün nə inəyə bilərlər, necə eləməlidirlər ki, bu hiss ondan kənarlaşsın, yəni həyəcan müəyyən bir zamanlıq belə olsa, yox olsun, əsli belə götürsək tələbələrdə hətta bu mənfiyə belə gedə bilər. Amma bu fobiya nəticəsində onlarda, yəni necə deyim, Fobiya nəticəsində bunu həyəcanlamayın. Yox, həyəcanlamaq yox da ifadə eləmək, yəni necə eləməndilər ki, bu həyəcan onlardan uzaqlaşsın, yəni üstə çıxsın. Yəni bir sözünün bu problemi necə aradan qaldırmaq olar? Özü necə mübarizə aparıb, bundan uzaqlaşa bilər. Təşəkkür edirəm suala görə. Bəli, bu çoxlarınız düşündürən sualdır ki, öhdəsindən necə gələ bilərəm və yaxud da bacımı necə qurtula bilərəm, bu mübarizədən yardım eləyə bilərəm. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər qaçınmalar olmuyubsa hələ, əgər şəxs özü sadəcə olaraq utanırsa, çəkinirsə, kütlə qarşısında olmaqdan, yeni insanlarla tanış olmaqdan, hətta sizə bir şey deyim, ictimai tuvaletlərdən belə istifadə eləyə bilməyən insanlar var, yəni sırf sosial fobiyadan əziyyət çəkənlərdə. Mümkün qədər, bayaq qeyd elədim ki, sosial bacarıqlar əldə eləsinlər, bir az klişə səslənəcək, amma üstünə getsinlər qorxularını, yəni küçəyə çıxmaqdan qorxursa, bir az yaxınına evinin çıxsın, insanlarla danışmaqdan bir az çəkinirsə, daha çox yaxından tanıdığı birinin vasitəsi ilə bunu eləsin. Məsələn, iki nəfərdilər üçüncü biri gəlsin və onun vasitəsi ilə tanışlıq eləsin, söhbət aparsın. Yəni, öz cəhvər eləsin, nədən çıxırsın o cəhvər eləsin? Burada belə bir nüans var ki, məsələn, sosial fobiyadan əziyyət çəkən insana biz adətən psixodrama şəklində səhnələşdirilmiş şəkildə terapiya aparırıq bəzi situasiyalarda. Məsələn, orada aktiyorlardan istifadə olunur. İki nəfər gəlir və həmin pasiyent üçün şərait yaradılır ki, həmin şəraitdə reallıqda özünü hiss eləsin və ona sual veririk. Yeni insanlarla tanış oldun, söhbəti necə başlayardın? Və çox vaxt olar bu suala cavab verə bilmirlər. Və yaxud da bir qrup sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanı yıxsa və sual versək ki, ilə auditoriyadan da soruşa bilərik. Yəni, onlar o suala verəkdir. Auditoriyadan sual verəm. Zəhmət olmasın, mikrofonu bir bilətürün, uşaqlar. Yeni insanlarla harada tanış olmaq olur? Elə özün. İndi bir zəngimiz var, onu cavablandıraq. Tam bizim auditoriyamızda hazır olsun, ondan sonra davam edəcək onlardan. Alo. Alo, salam ələkim. Ələkim salam. Kimi nə dəşirəm? Bayramınız mübarək? Sizlə bir yerdə. Mənim problemim var idi, ona görə 
Ne problem? Psikolog Handir Başa listede girmek isteyelim. Buyurun Azar Bey. Buyurun. Ben de şuur altı problem var. Yani şuurun ikileşmesi ve karakterin ikileşmesi böyle bir problem var. Yani muhalifler dağılmışam, seanslar da kesmişam. Bir kadar psikologun kömeği çok dağıydı bana. Tahmin edilme var ki o hastalığın üstüne gidebildim. İndi ben neyim etsem o ile bir çok korku hayatım. İle bir yuxsuzluk problemleri birden baş kaldığında o daha çok mende baş verir. Bunun için bir mesele almak istedim size. Neçə yaşınız var Azər Bey? Benim 45 yaşım var. Neçə ildir bu problemle mübarizat var? Harika 7-8 yıldır. Süperlerle bilmemişim. Başka başka etkilerimlere yönlendirilir. Sonra arasından bir şey. Yönlendirilir deyəndə neyi nəzərdə tutursunuz? Malizası var. Yani başka ünvanlara gitmişim. Hakime yok. Ben anladım sizi. Azar Bey, size bu diagnozu, şahsiyetin ikileşmesi diagnozu koyulub mu? Yani nevroz sözü koyuldu ki, nevrozsunuz. Bəs şahsiyetin ikileşmesi sözü hala ağzınıza geldi? Yani böyle deyirdim ki, yani o hadiseler baş veren de, o mende hansı ki o şuur altı problemler o yanan baktı. Mende tamamen bambaşka bir vəziyetler yaranıdır, özümdə olmurdum, kışkırmalar. Çığırmalar, bağırmalar, başka bir hareketler, aylanda bir, her şey istedirdim. Öyle bir ki, mende şuurun ikmesi yetmirdi. Azər Bey, özünüzü xatar yetirmişsiniz mi bu 7-8 il arzında? Hakim'e deyirdiniz. Özünüzü xatar yetirmişsiniz mi? Birisi zarar vurmuşsunuz mu? Özünüzü veya yaxın birinizin. Çok şükür. Yani benim ailenin dertleri vasıtasıyla bu vəziyetlerden hemşe çıkmağa çalışmışam. Yani iradeli olmuşam. Özüm özümle mübarizə parmağı bacarmışam, hayatta kalmağı bacarmışam. Ancak özümle de elə bir aileye, kırağı hiç kesin ziyanlık eləməmişam. Elə bir özüm de olub, bu hafta elə bir özümle karşı olub. Azər Bey, bir sualım da varsa konkret cevabı istəyərdim. Siz psixiyatra müraciət etmişsiniz və o sizi nevrozdan müalicə eləyib, doğru mu anladın? Bəli, bəli, bəli. Okey, deməli siz nevrozdan müalicə almışsınız. Bəli, bəli. Aydındır Azər Bey, təşəkkür edirəm sualınıza görə, birazdan şərh verəcəm. Çok özür dilerim, bilmesin, ben bu uzun sonra devam edeyim, olar mı buna? Demek ki bize alaqa saxlıla Lor Hospitalına bağlı məlumat almaq için ve Lor Hospitalının xidmətlerinden bağlı sual vermek için ben gelirim ki, ekranın bu bir tarafında olan, bu nömrə bizim canlı referinin nömrəsi de 244-11-99. Ama bu bir tarafındaki telefonla Lor Hospitalının alaqa bağlısı edilir. Eğer görmürsünüz, ben istedim ki bir daha nömrəni seslendirin, bilirsiniz 564-53-33 ve 564 63 33 dü. Bakı nömrəsi də rayondan zəng vursa 012 ilə zəng vurun. Mobil nömrə ilə zəng vursa 012 ilə zəng vurun. Bu məlumatı verdim. Davam edə problemin həlli ilə bağlı. Niyyətli şəxsiyyətin ikiləşməsi deyəndə burada konkret nə nəzərdə tutulur? Şəxsiyyətin ikiləşməsi birbaşa psixiyatrik bir problemdir. Yəni psixiyatrın sahəsinə aid olan problemdir. Çox vaxt nevropatologlara falan müraciət edilir. Amma nevropatolog, nevroloji bir şey deyil bu. Amma Azər bəyin vurğuladığı bir şey var. Yəni anladığım qədəri ilə şəxsiyyətin ikiləşməsi diagnozunu o öz-özünə qoyub. Çünki ikili xarakter göstərdiyini nəzərdə tuturur, ifadə edir bu sözü deməklə. Yəni insan ani bir situasiyada affekt vəziyyətə düşə bilir. Affekt vəziyyət şüurun affekt halı gedir, yəni özü kontrolundan kənarda. Məsələn, buna ağır bir misal gətirəcəm. Qəfildən birinin üstünə hücum eləyən birini masanın üstündən bıçağı götürüb öldürə bilir. Hansı ki, polislər tərəfindən soruqlandığı zaman o anı xatırlanmır. Necə baş verir, necədən bıçağı zərbəsi indirib, bıçağı hardan tapıb. O anı xatırlanmırsa, demək ki, şəhs affekt vəziyyətində olub, anlaqsız şəkildə eləyib bunu. Və Azər bəyin qeyd elədiyi ki, qəfil əsəbləşirəm, özümdən çıxıram, qışqırıram, bağırıram, amma sonra tamam başqa adam olurum. Yəni, o situasiya arasındakı o kəskin fərqə görə o özünə belə bir diagnoz qoyub. Amma sadəcə nevrozdan müalicə olunur və müalicələrini davam elətdirsə, əlavədən olaraq da yeni yetmə və yetkin psixoterapiyyətləri var, yəni fəaliyyət göstərən, yaşadığı şəhərdə varsa belə bir profesionallığına güvəndiyi biri, ona müraciət eləyə bilər və problemin ö Burada əsas önəmli olan 
qəzəb kontroludur. E, şəxs öz qəzəbini necə kontrol edəsin, cilalamazsa. Həm də psixiatrlarda və... çox zaman efirdə deyirlər ki, bu müalicə müddətində də bunlar biraz da agresivləşə bilirlər. Müalicədən sonra isə yəni, tam normaya düşür. Terapiya əsəblər. seansları, ümumiyyətlə psixoterapi öz ayrıca bir mədəniyyətdir. Yəni onun öz qaydaları var, riayət elinmə olunması gərəkən və e, psixoterapiya e, bir dəfə getdim və nəticə aldım deyə bir şey yoxdur. Yəni bu kimsə belə bir reklamını eləyirsə özünə bu aldatmadı yəni insanları. Yəni davamlı nəzarət olunmalıdır. Yəni Hı -hı. və bir neçə görüşmələr ərzində bir çox hallar keçirə bilir pasiyentlər. Yəni getdim, rahatladım deyə bir şey olmur çox var. Əksinə daha da gərgin ola bilir ki, bu öz müsbət aldım. Mən gedirəm ki, biz son zinayı vuran izləyicimiz, əgər yəni bu problemlə bağlı Şəbnəm Sadıqava ilə bir görüşməyə məsləhət almaq, görüş götürmək istəyirsə, telefon nümrələrini bizim prodüsorumuzdan ala bilər və gedirək ki, amma bildirim ki, Şəbnəm Sadıqava Lor Hospitalın gəlməyib, amma bura Lor Hospital var edəysə, çən qullaq, burun boğaz problemləri var edəysə, Lor Hospitalın özünə müraciət etmək üçün telefonu düz və burada görürsünüz. Bayaq bu auditoriyaya bizim müraciət edəyib. Yeni insanlarla harada tanış olunur, harada tanış olmaq olar yeni insanlarla? Kimin bir ideyası var? Aha. Yeni insanlarla harada tanış olunur? Bir və ya bir neçə sayıqlarsınız? Ya, məsələn, deyim ki, üniversitetdə, iş yerində... Təzə iş yerində, çirəndə, məsələn, təzə məşələdə. Mikrofonu yaxın tut, zəhmət olmasa. Baxçada. Aha, var bu, əyalaq. Təhsil müəssisində, başqa? Bir də aralarda, təhsil müəssisində, təzə iş yerində, çirəndə, başqa? Həstəxanada. Solmaz xan bir. Həy yerdə, ümumiyyətlə, bu insanlar olan həy yerdə. İctimai yerlərdə. Görürsünüz ki, bir neçə versiya gəldi yəni. Amma sosial fobiyadan əziyyət çəkən bir insana bu sualı yönləndirdiyimizdə bircə dənə cavab verir, o da ki, nə oda? Nə deyir? Hansı ki, kino da birinə tanış olmamız qeyri-mümkündür, yəni qaranlıq olur, film izlənilir, film bitəndən sonra da hamı gedir, yəni olsa-olsa arada 5 dəqiqəliyi bir fasilə olar ki, orada kimlə tanış olacaqsa, amma ilk ağlarına gəlinə dənsə kino da deyil, sinema da. Belə bir statistika var, eləmə? Yəni, müşahidələr deyək, yəni statistika yox. Amma kino da deyən olmadı məncə. Kino da deyək. Yəni, sosial fobiyadan əziyyət çəkən insanlar adətə belə bir versiya irəlisi. Amma sizin dediyiləriniz, məsələn, ictimai yerlər, bir neçə yer sadaladır. Deməli, sosial fobiyadan problem olanlar, elə bil ki, kino onu üstün tutur, sizin sözünüz olmasın, qaranlıqda kimi görəcək bu, sinemada başa çatacaq, bu çıxıb gedəcək. Deməli, həqiqə bu sosial fobiya xəstəsidir. Amma mükəmməl insanlar bütün ictimai yerlərdə hər kəsə tanış ola bilərlər sərbəstcəsinə. Minnətdaram Mövzumuz bir azından davam edəcək, qızın müzakirə gedirək, zəyinlər də çoxdur və bir azından imkan daxil edir, vaxt çərçivəsində biz hamına ifrə qoşacaq. Reklam fasiləmiz var, biz məsəl sponsorlarımız bir daha qeyd edəyim, nəzərinizdə olsun, Medex Hospital, Lor Hospital, Surxana Tibbi Bərpa Mərkəzi və Jörmin Dekabucini Estetik Mərkəzidir. İndi reklam fasiləsinə ayrılırıq, daha sonra Vəqiyon TV-nin və 5 bölgə televiziyasının əfirində yaşamaq gözəldir, davam edəcək, kanalını qəti çevirmirsiniz. Reklamlar bitdi, qayıtlıq studiyaya, yaşamaq gözəldir, davam edir. Mən istəyirəm ki, isə Suraxana Tibbi Bərpa Mərkəz var, bir balaca məlumat verim, nəzərinizdə olsun və problemimiz olanı müraciət edin, məmnuniyyətlə. Suraxana Tibbi Bərpa Mərkəzi qədim suyu müasir möcəsli belə bir şüarla fəaliyyət göstərirlər. Bu mərkəz Əmircanda fəaliyyət göstərir. Suraxana rayonu, Əmircan qəsəbəsi yol polisinin yandadır. Ne yiyə bilərsiniz mərkəzdə? Deməli, burada Kürdü somanıları məşhur, Sovet dövründən qalan bu istisud ilə yer və bura adlı indi 4 ildə tam yeni bərpa olunub, tam müasir kollektiv cəlb olunub, profesionallar var və burada nəinki təkə kürdüsü var? Burada, nə bilim, zəriyinə müalicə var, iqvoterapiya var, burada parafinlə müalicə var, burada mühəndə bir çox... Üsullar var ki, siz bu bunları istifadə edə bilərsiniz. Bu problemlər, yəni sümiyyə ləzərlik sistemi xəstəkləri, dərə, ürək, qan damar, sinir, oynaq problemləri bunu hamısınız Suraxanı tibbi bərpa mərkəzində aradan qaldırmaq mümkündür. Yeri gəlmişkən, bizim əməkdaşlarımız deyir ki, Sənubar xanım da buradan bizi təbrik edir. Sənubar xanım, biz də sizi təbrik edirik, salınırıq, öpürük, bağrımıza basırıq və elə bayram, Bayram ərifəsi, bayramdan sonra da burada gözlüyürük, qapımız açıqda, hər zaman bilirsiniz. Yanda qalan qonaqlarımızdandır. Mən Medex-i getdim, bir gün sizə də gələcəm, narahat olmayın. Və bir daha qeyd edirim ki, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi qədim üçün münasir mövcudəsidir. Əmircanda Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yanında da Səttar Bəhluzadə 12 ünvan belədir. Bizim auditoriyanın bayaq sualı var, indi o sualı biz yenidən alacaq. 
Mən istəyirəm ki, bir daha mövzumuzu deyək, sosial fobiya adı mövzumuz. Bu məsələ ilə bağlı canlı yayma suallarınızı ünvalaya bilərsiniz. Amma sabahla bağlı, indən bir anons edəmək istəyirəm, ilin son yaşamaq gözəldirində bizim qonağımız məşhur astrolog, bizim dostumuz, canımız, ciyərimiz Səbuhi rəhimdə olacaq. Səbuhi rəhimdə artıq şəkilədir. Çox xoş səngər olur Səbuhi bəy, efirdə olan dam və nələr öyrənmək istəyirsiniz 2015-ci illə bağlı. Bax, sabah suallarınıza cavab tapa biləcəksiniz. Bürcülərinizlə bağlı, ilinizlə bağlı. Ola bilər ki, qarşıdan gələn il sizin ilinizdir. Sizi nələr gözləyir, bunları öyrənə biləcəksiniz. Səbuhi rəhimdə bu günlərdə ən çox belə tələb olunan mütəxəssisdir və insanlar... İnsanların arzuladığı, tamaşaçıların arzuladığı insandır. Və bir məsələ gedirək, ilin son günündə və bu məsləhətlərin, bu fikirlərin ən belə aktual olduğu vaxtda Yaşamaq gözəlirdir. Mən sizə Region TV-nin nəfirində olacaq. Canlı yayımda suallarını tüm olaya bilərsiniz və yaxud da gəlin studiyaya sabah saat 2-nin yarısında saat 2-də verişimiz başlayacaq. Saat yarım burada olacaq bərabər. İli bir yerdə bitirək və uğurlu gəlsin 2015-ci ilimiz. Yəni bir sualımız var eləmə? Qardaş, hə? Mikrofonu açıq əmət olmasa. Bu, belə o knoqqası var. Amma bir də yuxarı belə qal. Yuxarı edin. Hə, indi danış, danış. Buyurun. Danış, danış, danış gələ Qonağımıza sualım var idi. Buyurun, buyurun. Adamlar çox olan yerlərdə, yəni çox toplu şəxsində olan yerlərdə sual çatdırmaq istəyəndə həyəcan basaydı, həyəcan tərliyin edin, olur? Hə. Aydınlıqmı? Vəli, sosial fobiyadan danışdığımız halda yerinə düşmüş bir sual. Bu deyəsən, bayaq o biz testdə cavablara götürdüyü də, yəni o iki də əsas ümumi problem var idi. Deyəsən, birini siz yazmışdı, belə anladım. Anonimliyi qorunur da, amma bayaq kağızlarda bu Bu küçülə qarşısında... Anonimliyə gəlin, pozmuyam. Hə, gəlin, pozmuyam. Görürsünüz, jurnalistinin psixolog fərqi etdiyi. Görürsünüz, ağzında söz durmayan adamdan ağzında söz durmayan adamdan. Amma bununla belə dostluğumuz alınırsa, bu çox vacibdir. Deməli, hər şeydən vacib dostluğudur. İxtisas bir kənara, münasibətlə bir kənara. İnsanlar içində əlini qaldırıb sual verəndə ələri əsr tərliyir və... İnsan danışmağa başladığı zaman da kək eləməyə başlaya bilir. Yəni, bunlar sosial fobiya üçün məntiqli əlamətlərdir. Niyə məntiqli? Yəni, tam uyğun əlamətlərdir. Və həmin insanlarda həyəcanlıq səviyyəsi yüksək olur. Yanlış deyəcəyindən qorxur və yaxud da qarşıdakının onu anlamayacağından qorxur, ələ salacağından qorxur. Yəni, anca negativ düşüncələr yaratmağa başlayır öz düşüncələrində, yəni beynində, həmin situasiya ilə bağlı və ona görə də qarşısını almağa başlayır və sual vermədən imtina edir. Amma təşəkkürlər ki, siz bizə bu sual verdiniz. Minətlarıq hər birinizə, bura ilə təşkil görünsün. Defok etdiyində yəni tamaşaçımız var, eşidək tamaşaçımızı. Alo. Salam. Salam, xanım. Kiminlə danışırıq? Salamlayıram, hamımızı üç yapınım, xanımı da. Çox təşəkkürlər, salamlayıram. Sizə bir canlılar, inşallah. Buyurun. Xanım, mən Bakıdan zəç vururam sizə. Buyurun, buyurun. Xanım, mən xanım, mən salım var. Buyurun, sevinç xanım. Xanım, mənim, şəkim, məndə yataş problemim var. Yəni, mən ev xanım, yəni, evdə otururam. Nəyə ara qoydum, sən heç sürə tapa bilmirəm. Yəni, yadıma sala bilmirəm. Nə qədər müddətdir belə bir şikayətiniz var? Bir neçə il olar. Bir neçə il olar. Bir anlıq, yəni, ən yaxın adamın bir anlıq yadımdan çıxır tanıya bilmirəm. Adı unudursuz, yoxsa üzünü tanımırsınız? Üzün də unuduram, adını da unuduram. Belə bir ki, yad kimi gəlir, sonra da mənim ağlına gəlir ki, bu filan kəsdir. Bir tutaq ki, bir dərman içirəm, mən o dərman adını heç birə yadıma sala bilmirəm, halbuki hər gün işlətdiyim dərmanı. Mütəxəssisə müraciət Sonra bir də gedir. Bir olan şeyləri xatırlaya bilmirəm. Sevinç xanım, bir mütəxəssisə müraciət etmişsinizmi? Xeyr, ona görə müraciət eləməmişəm. Başqa problemlərim var, onlara görə malikdə alıram. Paylaşa bilərsiniz mi bizlə hansı problemlərdir onlar? Bəlkə əlaqəsi var, yəni? Xanım, Şəmin xanım, mən mamoluqdan malikdə alıram. Ən birinci problemim odur mənim. Nə qədər müddət alırsınız bu malicəni? Mamoluqdan malicəni haradasa bir 5-6 ildə alıram. Və sizin yaddaşla bağlı problemləriniz də bir neçə il idi dediniz? Bir neçə il haradasa ilə istəyir. Əslində, ola bilər ki, mən sadəcə hipotez deyirəm burada, yəni sizi müayinə etməmişəm, diagnostikadan xəbərim yoxdur deyə sizə bu barədə dəyiq deyə bilməyəcəm. Zənnim oyundadır ki, bu müalicəyə başlamanızda hər hansısa bir problem yaranıb səhətinizdə, bu sizə psixoloji təsir eləyə bilir, baskı verib şüur altınıza və bundan da bəllidir ki, yəni yaddaş problem var deyirsiniz, amma bəlkə də həmin an dalğınlıq olur sizdə və yaxud da hansı bir sıxıntılar yaşayırsınız. Məsləhət görəndə ki, bir 
mütəxəssisə müraciət eləyəsiniz, nevropatologdan görüşəsiniz, müayinə eləsin. İstədiyiniz zaman psixoterapiyyətə müraciət eləyə bilərsiniz, yəni psixoloji görüşmələr hər zaman sizin xeyrinizədir ki, ziyanınıza deyil. Mən üzr istəyirəm. Amma mütəxəssis olmalıdır mütləq. Sevinç xanım, sizin sənətiniz nədir? Ümumiyyətlə, nə işləmək? Evdar xanımdır. Evdar xanımdır. Mən işləmirəm, mən evdar xanımdır. Yəni, evdar xanımlarda belə bir şikay ev işlərdir, amma necə olur, mənim yaddaşımda belə bir problem olur. Zənnim oyundadır ki, sizin sağlamlığınızla bağlı bir psixoloji baskı var sizdə və bununla bağlı ciddi bir problem yaşayırsınız, şüur altı psixoloji olaraq. Yaxşı olar ki, bir müayənədən keçəsiniz, uğurlar sizə. Mən onda psixologa müraciət eləyim, yoxsa... Psixologdan öncə bir həkimlə görüşün, yaxşı mı? Bir həkimlə görüşün, o sizə yönləndirəcək. Çox sağ olun, Şəbnə xanım. Mən gedirim ki, Şəbnəm Sadıqovanın özünə müraciət etməyi istəsəz, əlaqə telefonunu ümumiyyətlə bu ünsiyyət vasitələrini 024-244-11-99-dan öyrənə bilərsiniz. Canlı yayın deyək artıq, hal-hazırda artıq bizim zəngilərimiz olmayacaq, çünki vaxtımızın bitməsində çox az vaxt qalıb. Çox az qalıb. 2014-cü ilin Sonuncaq, sondan əvvəlki proqramı artıq bitməyə üzrədir. Bəzən öfürümüzdə sıxlıq olur, zəngləri qoşa bilmirik. Həmin tamaşaçılarımız üzrlü hesab eləsin. Əgər növbəti dəfələrdə sizin probleminizlə bağlı mütəxəssislər studiyamızda olacaqsa, yenə onları öfürə qoşacaq. Yəni, bu, siz qeyd olunursunuz və adınız, soyadınız, nömrələriniz bizdə qalır. Və bir məsələ mən demək istəyirəm ki, məsələn, Facebookdan bizim səhifəmizə yazanlar çoxdur və bəzən konkret olaraq Amma xayiş edirəm ki, əgər verişdən sonra yazmaq istəyirsinizsə, bunu təxilas alın. Bu mövzu bir daha burada müzakirə olunanda buranı biz cavablandıraq bu problemi. Artıq sağlaşaq, eləmi? Və qeyd edəyim ki, bizim sponsorlarımız Medex Hospitaldır, Lor Hospitaldır, Suruxan Tibbi Bərpa Mərkəzi və Jirmindi Kapıçın Estetik Mərkəzidir. Şəhərdən sadıqa və istəyirəm ki, biz sonda insanlara bir müraciət edəsin bu problemləri ümumiyyətlə, Belə yaxşı çıxmır, siz ayaq üstə, siz mənə oturmuşam. Yaxşı, amma siz ayaq üstə yanım mənə eləşəcəm. Bu gün danışdıqlarımızdan əlavə, məsələn, əgər insanlar içərisində yemək-yeməkdən qorxursunuzsa, çəkinirsinizsə, avtobusa minmisiniz, sizin dayanacağı gəlib çatıb, amma səslənməkdən sürücüyə çəkinirsinizsə və bir neçə dayanacağı sonra düşməli olursunuzsa, yeni insanlarla tanışmaqdan narahatsınızsa, insanların önündə danışmaq, Danışıqdan həyəcan duyursunuzsa, əllərinizə sir tərliyir, bədəniniz titrəməyə başlayır, kəkələməyə başlayırsınız və s. kim sıxıntılarınız varsa, bu sizdə sosial həyəcan pozuntusu ola bilər və mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Və 2014-ü sonluyuruq, artıq 2015-ə doğru gedirik. Ötən il yaşadıqlarınız hər biri bir təcrübədir sizin üçün və bu təcrübədən yararlanaraq artıq növbəti ilə bir növ daha hazır getməyin. Mənizi məsləhət görürəm və arzuluyuram sizə, ən vacibi də psixi sağlamlığınızın qayasına qalın. Bu, hər şeydən vacibidir. Psixika sağlam olduğu zaman hərəkətlər, davranışlar da, planlar da sağlam olur. Hər kəsə uğurlar. Minnət hanım, çox sağ olun. Əslində, mən sonan bir söz var, ürəyin etkin boşalsın deyəcəm. Mənim son sözüm isə hər zaman qeymimlə bağlı olur. Şəkşəhərə Məhməd Əmin Rəsulzadə küçəsi 168-də yerləşən Voga mağazasına təşəkkür edirəm. Bu mövsümdə də əməni qeymlə təmin etdilər. Çox sağ olsunlar, inşallah növbəti ildə də onları mağazasından qeyinəcəm və çox sağ olsunlar, hər zaman müştərləri bol olsun deyirəm. Və əsas məsələ budur ki, istənilən problem həll olmur, ölümdən başqa. Yətər ki, bunun həllini istəyin və çox istəyin və istənən halda da hər halısı bir ildə qarşınızda məqsəd qorursunuz ki, bunu mən edəcəm və bu mənim olacaq. Mən əminəm, filan işə alacaq, bura gedəcəm, bu işi görəcəm. Əgər bunu çox istəsəz, buna cəhd edəcəksiniz və bütün imkanlarınızı səfərbər edəcəksiniz. Yetər ki, bir təmbəl olub yerində saymayın və bunu etməsəz, bax, hər şey əl olacaq, hər ilinizlə qəşək gələcək. Biz də gedirik, sabah qaydacaq. Və bir dən səyirək ki, sabah səbuhi rəhim nefilimizin qonağı olacaq. Məhsul astrolog. İllə, bəli. Astrologiya nə deyir sizə, nələri proqnoz edir, bunları öyrənmək istəyir sizə mütləq. İstəsəz, auditoriya şəklində gəlib əyləşə bilərsiniz, istəsəz, efir vasitəsilə zəng eləyə bilərsiniz, suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Biz
Azərbaycanın bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramı Yaşamaq Gözəldir, Medex Hospital, Suraxana Tibbi Bərpa Mərkəzi, Lor Hospital və Jermendi Kapıçini Estetik Mərkəzinin əsas sponsorluğu ilə izlədiniz.